Tja, wenn eine berühmte DDR-Künstlerin gerade eben gestorben ist, in meiner Erinnerung, dann kann das schon mal sein, dass das 1991 war. Wie im Fall von Helga Hahnemann. Ja, die äh, 25 Jahre. <lacht> ein, ein Wimpernschlag ist das. <lacht> ein Augenblick, ein Stundenschlag. Habe ich mir ein bisschen, ich mir ein bisschen vertan. Ähm, ja. Wer hat sich nicht schon mal? Ich nehme mal die nächste Nebenmission. Nochmal. Hallöchen. Ich sag's nur ungern, aber uns gehen langsam die Vorräte aus und wir haben Probleme, den letzten Nachschubabwurf an den Rikers vorbeizuschmuggeln. Die sind immer noch da, wissen Sie? So, letzter Nachschub ähm, an den Rikers vorbeischmuggeln. Und wenn sie schmuggeln sagt, meint sie wahrscheinlich alle erschießen. So wie das ein guter Schmuggler macht. Aber also irgendeine andere DDR-Künstlerin und oder DDR-Berühmtheit muss dann irgendwann in den letzten zehn Jahren gestorben sein. <lacht> auf, so viel, auf so viel können wir uns einigen, oder? Bestimmt, ja. Kathi Witt lebt ja noch, oder? Kathi Witt lebt noch. Die sieht man aber selten zur Zeit. Also die, ähm Eine Zeit lang war die sehr, sehr aktiv. Ja, ja, die war früher so ein typischer Panelshow-Gast. Ich weiß auch gar nicht, ob die bei Olympia dann Expertin ist oder... Weiß man nicht, lebt die eigentlich wieder in Deutschland? Die war ja mit MacGyver mal verheiratet. Das ist Was? Was? Ja, wusstest du das nicht? Nein! Doch. Nein! Da verliert er gleich Lebenspunkte hier. <lacht> ja, doch, doch. Mit Richard Dean Anderson, ich werde okay, ja, verrückt. Ja. Wann denn? Das, also das hat er überhaupt nicht mitbekommen, das ist ja der das Hammer. War schon, das war schon Mitte der 90er irgendwann. Boah! Auf jeden Fall zu der Zeit, als Helga Hahnemann schon tot war. <lacht> Wo war denn mein, mein, mein Promi-Radar in diesen Jahren? Was ist denn da los gewesen? Der ja sonst immer so super funktioniert. Ich habe ja, was Promis angeht, immer alles mitbekommen. Ja, das ist ja, das wusste ich nicht. Krass. Oh, den habe ich hier gerade schön zum Tanzen gebracht, den Kollegen. Da hat dein Geschütz ganz umsonst. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat dein, <lacht> dein Geschütz gerade seine Schicht angefangen. Da ist der, der schon. Ich könnte mein Geschütz ja Helga Hahnemann nennen. <lacht> Helga. Das, hätten nämlich, das hätten nämlich die Hinterbliebenen auch nicht gedacht, dass ihre geliebte Helga als Geschütz in einem Let's Play auf einem YouTube-Kanal, wo es um Schießen geht, äh, wieder aufersteht. Aber man muss fairerweise sagen, sie hätten Sogar sich... Sogar britische Wettbüros hatten das nicht kommen sollen. Aber sie haben sich, hätten es sich gewünscht. Wahrscheinlich. Wir haben nicht zu äh, hoffen gewagt, sagt man ja so gerne. Ein Treffen der Gegner. Ein Treffen also der Gegner. zumindest für... Für diese Session heißt das Geschütz hier mit Helga Hahnemann. Irgendwas äh, soll man Wenn ihr bessere machen. Vorschläge hattet und mein Tipp nein, <lacht> äh, dann <lacht> können wir die in der nächsten Session mal besprechen. Warte mal, hier hinten sind, na, ist Nachschub, den ich, den ich verteidigen soll. Oh. Ich will ja niemanden zu nahe treten, aber gerade wenn es um Vorschläge bei. Also im Internet äh, nach Vorschlägen fragen ist, das ist schon teilweise echt erschreckend, was da so an Vorschlägen kommt. Namenstechnisch oder was? Ja, ja. Der Jules hatte ja seine, äh, seine Sendung, wo er die ganzen Suchbegriffe äh, erklärt, ja. Suchtreffer erklärt. Da hat er auch die Leute um, um, um Feedback gegeben, wie soll er denn die Sendung nennen? Und meine Güte, klar hat man manchmal solche Ideen, aber dann schreibe ich die doch nicht ins Netz. Waren das politisch eingefärbte Ideen nein, oder waren es nur nein, dumme nein, Ideen? Nein, es war einfach nicht äh, weder witzig noch sonst irgendwas. Naja, ich dachte egal. immer, genau für diese Sachen ist das Netz da. Sollte, sollte von meinem hohen Ross herunter, was sowas angeht, aber das ist teilweise echt schlimm. Das ist doch, also mal ganz ehrlich, das ist doch höchstens ein Pony. Warnung, Ware wird was? Das hohe Ross ist doch höchstens ein Pony. Also naja. ein bisschen Anspruch darf man ruhig haben, ist kein Problem. Muss ich gerade ja, sagen, unbedingt. ich muss viel Scheiß machen. Aber wo kommen die denn? Was ist denn, was ist denn das jetzt für krasse Musik gerade? Die attackieren unsere Vorräte da hinten. Das, äh, wir haben Ach, wir sind, ja, wir sind blöd. Ja. ja, wir sind echt ein bisschen blöd. Da schimpfen wir schon. Ja, wollte gerade sagen, ne, da sind wir gerade auf dem, auf dem hohen Ross. Aber da fällt, äh, es macht auch mehr Spaß, da runterzufallen. Da spürt man es wenigstens richtig. Kacke, die ist, sind aber auch ganz schön im Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir haben es jetzt voll geschafft. Wir haben uns hier voll. Boah, in letzter Sekunde, hoffentlich schaffen wir das noch. Da gehe ich, geh ich doch lieber selber drauf, als dass sie die Vorräte kaputt gehen. So, jetzt kommen aber ja. gleich nochmal welche, und zwar da hinten. Hier die Gasse runter. 
Oh, hier hat es schön gebrannt. Krass. Oben oder unten? Ich glaube oben. Äh, ja, ja, ich glaube unten. Also die Gegner sind unten. Zumindest Gegner, teilweise. Zu Warte mal. Wo habe ich denn ein Geschütz dabei? Dankeschön. Eintreffende Gegner. Immer noch, noch welche? Eine, ja, noch eine Gruppe. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Ah, schau mal da vorne die Straße wieder. Ach, dreht sich das jetzt hier im Kreis oder was? Dreht sich alles im Kreis hier. Ich habe gerade gesehen, man kann das als Handfeuerwaffe tatsächlich auch, ähm, weil ja immer die Philosophiefrage ist, ja, nehme ich eine Distanzwaffe mit und eine Nahkampfwaffe und niemand mag ja Schrotflinten, ja. wenn man dafür ein Sturmgewehr haben kann. Aber es, ich habe gerade gesehen, man kann tatsächlich auch als Handfeuerwaffe statt einer Pistole eine Submachine-Gun eine abgesägte Schrotflinte nehmen. Und das ist ja mal richtig cool. Das heißt... Ab sofort ist auch äh, Close Quarters kein Problem mehr. Sobald ich mal zum Upgraden komme, wenn wir noch nicht mehr beschossen werden eine Weile lang. Dann könnt ihr auch meine Das geht schon wieder, das geht schon wieder zurück hier zum nächsten. Was? Ja, das ist ja ein. Das ist der Wahnsinn. Das, die schicken uns hier von einer Ecke zur anderen. Wow, 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 wow. Das war's, oder? Das war's. Cool. Ich muss, glaube ich, warte mal, ich muss die Nebenmission wieder aktivieren. Ab ins Safe House und dann sind wir erstmal auf dem Schneider. Nee, 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 nee. Wir haben noch die, die letzte Dings fehlt noch. Die nee. letzte Nebenmission in dem nee. Gebiet. Doch, ich habe die gerade angewählt. Ach nee, das ist der Weg zurück zum Safe House. Ja, klar. Genau. Ah. Ein paar von euch sind vielleicht nicht alt genug, um sich an die Dark Winter Übung zu erinnern, als der Staat ausprobieren wollte, wie eine Situation wie diese aussehen würde. Tja, es scheint, als hätten sie das alles ziemlich genau vorhergesagt. Und genau deshalb wurde die Directive 51 Aber wir sind ja da auch schon wieder, wir hier rein. Und jetzt müssen wir damit ah, leben. Ja. Okay. Schau mal, was das auch hier für ein geiles, für ein geiles Haus ist. Mit dem Adler oh. davor? Oder was ist das für ein... Ach ja, mhm. Und die sind zwei, vor allen Dingen, die sind zwei Limousinen. Das Stimmt, passt ja. halt auch so krass, man, ne? Man nimmt sich die ganze Zeit auch gar keine Zeit, mal richtig langsam hier ruhig rumzulaufen. Ich, ich würde ja so gern mal in VR da rumlaufen in dieser Stadt. Ich würde es halt echt gerne mal in der Ego spielen. Wo geht's denn jetzt hier in dieses Safe House rein, Herrschaftszeiten? Äh. <lacht> Gute Frage. Vielleicht von der anderen Seite? Jetzt hier durch? Ich guck mal von da, ich guck mal von hinten. Ach nee, hier. Andere Seite. Ja. Ach, war das da, wo der Kreis an der Sand an der äh, an der Seite rangemalt war? Ja, ne? Ja. Äh. Ja, da ist so ein Kreis an der Seite. So. Gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Dann geben wir das mal ab. Wo waren das? Hier bei ihr? Zack. Ich danke Ihnen so sehr. Sie haben so viel für dieses Viertel getan. Sie sind eine echte Inspiration. Also ich äh, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin eine echte Inspiration für dieses Viertel. Ach so. Weil ich das auch so flüssig aussprechen konnte. Dann nehmen sich die Leute ein Beispiel dran. Ich muss mal ganz kurz schauen, wenn wir, wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir auch die kleine Runde drehen. Das ist alles... Von hier, dass das alles Quatsch ist. 
Uh, 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 uh. Hola. Ah, die Waffen werden ganz schön schlecht. Ah. Hast du die Mission schon, Missionen schon abgegeben? Ich würde sagen, also um... Äh ja, ja. Ach so. Ja, ich muss aber noch zum Safehouse zurückkehren. Also ich muss, ich muss hey, bist du hier gar nicht mit drin, oder was? Doch, doch, aber ich habe das noch nicht abgegeben. Jetzt aber. Ach, das ist mir zu schwach. Da habe ich natürlich eine Blaupause für eine Weste bekommen und Stufe 22 erreicht. Hm. Halte ich die jetzt erstmal noch. Okay, das mit der Schrotflinte war eine dumme Idee. <lacht> Wieso? Ja, weil die voll schlecht ist. Die ich <lacht> muss meine, meine Ausrüstung noch ein bisschen äh, modden. Dann hier inzwischen mehr. So, gibt es hier eine schöne, einen schönen Unterlauf für mich? Habe ich natürlich nicht, aber dafür ist meine Waffe so schön angemalt. Das äh, muss man ja auch mal schätzen. Es gibt hier Mod. Mod oder Mod? Mod, Mod, Mod. Ja. Mod? Nee, gibt es gar keinen Modplatz. Zack. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, grüne Sachen anzulegen, also auch wenn die besser sind. Ich habe das Gefühl, das ist dann trotzdem nicht besser. Ich hätte... Ah, scheiße, ich habe blöde Klamotten-Mods. So gute. Naja, ist egal. Ist egal. Ja, das kenne ich, das Gefühl, aber... Wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, dass das alles ein bisschen egal ist, bis wir in den Bereich Endgame kommen, wo man dann wirklich krass doll nochmal durch die, durch die Dings durchguckt, durch die Ausrüstung. Also... Mhm. Kann schon Und sein. Glückliche Weil das ist irgendwie alles so. Naja. Nächstes Mal kriege ich sie. Gerade mit solchen Geschichten wie jetzt vielleicht nochmal die, die Dings nochmal drehen, die, ähm, na, die Zusatzwerte für die Waffen, also diese Werte, die man dann irgendwie, die Talente, die man dann freischaltet, wenn man genug Erfahrungspunkte oder beziehungsweise äh, Fähigkeitenpunkte mhm. da drin hat, das ist ja auch nochmal ein ganzer Bereich. Ich ähm, habe ihnen einen fairen Preis gemacht. Ja, von daher. Also was die hier zum Beispiel alle führen, also was ich hier kaufen könnte, ist alles scheiß im Vergleich zu meinen Sachen. Aber dafür gibt es ja in der Basis, in dem, ich glaube im Tech-Flügel ist das, oder? Wo man ähm, diesen einen neuen Händler freischalten kann, der da so ein bisschen höherwertigere Sachen hat. Ja. Das fand ich hat auch ein bisschen was gebracht. Also da hatte ich glaube ich durchaus mal Sachen gekriegt, äh, die was gebracht haben. Schau mal ganz kurz, guck mal. Ist das dieselbe... Genau. Ist das dieselbe Statue, ähm, die auch oh, eben gerade draußen an dem Haus dran war? Wo denn? Hier, der Vogel? Der Vogel. Hier, wo ich gerade davor stehe. Ach so, ja, ja. Ja, ne? Ja. Recycling. Ja, wir sollten auch mal in die Hauptbasis zurück. Äh, Sehe ich das auf der Karte, ob... Ähm, ob man einen neuen Flügel freischalten kann oder da irgendwas... Ah, das weiß ich nicht genau. Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Auch so vielleicht mal ganz cool, da mal wieder zu gucken, weil vielleicht kann der Händler ja irgendwas Tolles bauen oder so. Mm, ja, wie sollen wir das machen? So, also wir können jetzt mit haben wir denn noch Zeit in der Folge? Oder? Also wir haben, noch, wir haben noch sechs Minuten und ja. äh, wir könnten quasi per Blitzreise da mal hingucken. Ähm, ja, wie, wie viel haben wir denn... Naja, wir haben jetzt noch zwei, weißt du was, wir machen noch die zwei Kämpfe hier im Viertel. Da ist noch ein gelber und ein blauer und dann ist nämlich das komplette Viertel auch geklärt. Dann machen wir das. Dann wir ich hab den mal angewählt, den, ja. den gelben. Hallo, wo geht's denn hier raus? Ach da. <lacht> Level so viele Details, dass ich den Ausgang nicht sehe. Da wirst du bescheuert, wirst du da. Da. Ah. Dann können wir nämlich im nächsten Bereich das Safehouse freischalten und von da ja. aus dann von mir aus zurück blitzreisen. Ja. Und dann haben wir eh das ganze nächste Gebiet vor uns. Ja. Oh, ist das echt scheiße wer? Oh, oh, wenn man in eine Bombe reinrennt. Au. Was ist denn das? Ach, das ist in dem Gebäude drin. Shit. Wenn es in dem Spiel ähm, eine Rennbeschränkung gäbe. Also da Ausdauer quasi. Ja, ja. Schlimm wäre das. Ungefähr so schlimm wie Rollenspiele mit einer Inventarbeschränkung. Und You are too encumbered. Oh, 
Oh mein Gott, schön die Knie. Was? Da lief jetzt gerade einer auf mich zu und so, shit, 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 ich habe immer noch keine gute Nahkampfwaffe. Da wurde aber von vier Seiten eingekreist. <lacht> mit Kugeln. Das war's dann schon, ich markiere mal für die JTF. JTF Verstärkung angefordert. Reinforcements requested. Warnung, Gegner nähern sich. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, aber irgendein Spiel, was äh, ich letztes Jahr oder so mal gespielt habe, da konntest du auch irgendwelche Zutaten oder solche Sachen einsammeln, aber es gab da zum Glück keine Limitierung, was das mhm. Mitnehmen anging. Das weiß ich noch, dass ich das, das, das total angenehm fand. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Das könnte Dead Island, äh, nee, äh, Dying Light gewesen sein. Wo ich finde, ja so große, große, große Spiele mit so, mit so Crafting-Aspekt sollten einem da die Wahl lassen. Was ich beim, beim Witch ist es ja auch so, da kannst du 400 Kräuter mitnehmen und irgendwie äh, Butterbrot und so einen Scheiß, den du nie brauchst. Und das sollte auch immer so eine Version geben mit, ja, äh, blende das einfach alles aus. So die No-Crafting-Version, wie es ja bei manchen Survival-Spielen auch geht, dass ja. man es einfach auf ein Minimum reduziert. Bin ich auch gut. Ich bin, auch, ich bin dessen, dessen auch, einfach, auch einfach müde, weil es ist halt immer dasselbe. Es ist am Ende immer, es ist immer nur zur Zeitschinderei gedacht. Und es macht eigentlich die, die Spielerfahrung nicht wirklich besser. Es ist, ist nur... Ja, es zögert nur heraus. Es hat vor allem oft auch so einen Lotto-Aspekt, den ich ja sowieso nicht verstehe. Also auch bei diesem ganzen FIFA Ultimate Team und bei den ganzen Lootboxen und so. Dieses, oh, was ist da wohl drin? Das ist eine absolute Schande, dass, dass dieses System oder diese Systeme so erfolgreich sind. Ja. Ich weiß auch nicht, wer daran schuld ist, also wer das gerne macht und geil findet. Weil wenn ganze YouTube-Kanäle davon leben, dass irgendeiner was ich das glückslos von der Tankstelle aufreißt und sagt, oh schau mal, da ist ein wertloser Fußballspieler drin. Kapiere ich nicht. Und bei, bei was ich, nochmal Beispiel Dragon Age, was ich ja gerade wieder spiele, dann, ja okay, dann finde ich jetzt irgendwie so einen schönen Bauplan, dann will ich mir jetzt mal eine Waffe craften. Hab eh alle Zutaten, weil ich alles aufsammle. Und dann baust du das und dann ist da dieser eine Slot, wo dann quasi die Qualität von der Waffe reiner Zufall ist. Ja, du hast eine 30%ige Chance, dass die Waffe geil wird. Ja, ja wozu crafte ich die denn? Wenn die dann nicht geil ist, was soll es denn? Wenn <lacht> craftig sind, dann kriege ich keine Ahnung. Äh, zerbrechliche Wurzel des geringen Schadens kommt dann hinterher bei raus und so. Ja, schön, danke schön. Hat sich ja echt gelohnt, das Craften. Dann kann ich es auch gleich mal lassen. Ja. Naja, es ist halt alles Zeit, in der du keinen hochwertigen, äh, von Hand gebauten Content sehen musst, sondern. Oh, scheiße, ich bin tot. Dich Kannst selbst. Du mich Wo bist denn du? Ich bin da hinten hinter ja. so einer. Hinter so einem Auto. Dann schauen wir mal, ob ich zu dir kommen kann. Wieso kann ich denn da nicht hinschießen jetzt? Achso, jetzt ist gerade äh, meine Heilung gerade repariert. Warte mal. Kannst du versuchen, zu mir zu kommen? Ja, mach ich gerade. Aber ich muss auch an den Gegner vorbei. Der ist aber gerade tot umgefallen. Hinter dir ist noch einer. Ich kann Ich bin jetzt total aufregend von eurer Perspektive aus. Ladung gesichert. Ja, geschafft. An JTF Security übermittelt. Cool, danke. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Alles okay. So, ein Kampf noch. Ja, ich guck gerade, wo der ist. Warte mal, ein blauer die... Nord, ich habe ihn schon mal markiert. Ah, er ist ein ganzes Eckchen weg. Hm. Oh, können wir schon hinlaufen. Oh, warte mal, ist ein Zivilist, der will irgendwas. Müsli-Riegel. Ich bin so dankbar, Denk dass es hier gibt. Eine Baseballmütze. Geil. Ja, aber es ist trotzdem erstaunlich, also dass das so, so gut sieht. Ja, aber so sind ja die ganzen, aber so ist ja alles eigentlich momentan aufgebaut. Also diese, ganze, diese ganzen Zeitschinder-Spiele, das hier ist das ja im Grunde genommen auch. Können Sie damit woanders also, ja, naja, aber hier ist der Crafting-Aspekt, glaube ich, also... Ja, aber gut, der Crafting-Aspekt ist hier nicht so ganz krass, zumindest jetzt noch nicht in der Phase. Aber das gibt ihn ja nach hinten raus dann schon auch. Aber dieses Ganze mit von wegen, sammel ewig was, steck ewig viel Zeit in Spielelemente rein, die nur dazu gedacht sind, dich lange zu beschäftigen, ohne dass es jetzt eigentlich eine, eine hochwertige Erfahrung ist. Hm. Das ist ja... Da laufen wir jetzt mal vorbei an dieser Kirche, weil da... Wow. Ja, trotzdem komisch. Ich meine, man belohnt ja die Entwickler dann auch noch damit, wenn man... So was so massiv und viel spielt. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei Ark? 
das Ark auch nur bauen ja. und, 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 und sammeln. Ja. Aber in schön oder was Nö. macht da den Reiz aus? Nö, naja, die, da, da hast du dann halt noch diese Ebene mit den Dinosauriern natürlich, ne? dass, du die, dass du die trainieren kannst oder Dress, also dass du die erstmal zähmen kannst. Jetzt wir haben wir dummerweise uns in, in, zwei, äh, ja. in zwei Frontenkrieg hier verwickeln lassen. Wie das deutsche Kaiserreich. Ich, ich wollte gerade sagen, der, der klassische deutsche Fehler. Und hier sehen Sie äh, die deutsche... Oh, ich bin Hallo. tot. Oh. <lacht> Wie das deutsche Kaiserreich. <lacht> Danke. Aber ich würde hinterrücks äh, ermordet. Also war im Felde eigentlich unbesiegt. <lacht> oh Mann. Was? Jetzt haben, sie hier, jetzt haben sie hier schon wieder gleich die nächste Truppe von, von Typen reingespawnt. Ich konnte sogar noch sehen, wie sie sie reingespawnt haben. Ich habe das Spiel noch beim Schummeln gesehen. Also mir wäre das in New York echt zu anstrengend. Da willst du morgens Semmeln holen gehen und spawnen da vor dir die Gangster. Ja, aber mit ein bisschen Glück ist ein bisschen Korn <lacht> im Brötchen drin. Ja, gut. <lacht> Stehst mir voll im Weg. Wen schießt du denn? Da ist ja, doch keiner. Ich mach hier die ganze Arbeit. Übrigens gerade mal äh, die, die lustige Mission tatsächlich Nahkampf ausgeführt. <lacht> also wirklich zuschlagen. Das geht ja auch. Man vergisst das immer, Ach, dass es in dem Spiel was? auch geht. Aber Melee oder wie? Bitte? Ja, ja, es gibt ja eine Melee-Funktion. Der Melee. So, noch 74 Meter bis zur Feindbasis. Warnung. Potenzielle Warnung. Feindbasis identifiziert. Potenzielle Ach, oh, ja. Feindbasis. Oh. Das Empire Autumn Hotel. Das ist, ja, das ist ja nett. Wollen wir da in der nächsten Folge reingehen? Können wir machen. Dann machen wir das. <lacht> oh, wir haben schon angeklopft. Dann äh, sagen wir mal kurz. Wir sind schon wieder ein Zwei-Fronten-Krieg oder was? Nee. Nee, die da hinten sind. Doch. Nee, die sind nur markiert. Ja, die in dem Park, die lassen wir mal in Ruhe. An. Okay. Ähm, sollen wir kurz eine Pause machen und dann machen wir in der nächsten ja. Folge weiter? Also, bis ja, dann. Ja, ja. Ciao. Tschüss.